Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Er ist reich an Bodenschätzen, ist in weiten Teilen von tropischen Regenwäldern bedeckt und es gibt ausreichend landwirtschaftliche Flächen, die seine 1,4 Milliarden Bewohnerinnen ernähren können. Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde, aber von seiner Geschichte und Entwicklung wissen wir nur wenig. Wir wissen, dass Millionen seiner EinwohnerInnen nach Amerika verschleppt wurden, um dort als Arbeitskräfte in Zuckerrohrplantagen beim Anbau von Tabak, Kaffee und Baumwolle benutzt zu werden. Wir haben von Kolonien gehört und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Afrika unter den europäischen Großmächten aufgeteilt, die ihre afrikanischen Besitzungen ausbeuteten. Waren, die aus Afrika exportiert wurden, waren Elfenbein, Gold, Kautschuk, Palmöl oder Kaffee. Viele afrikanische Kunstwerke und Kulturschätze wurden in dieser Zeit gestohlen und nach Europa gebracht. Die Kolonialzeit ist nun zu Ende. Heute besteht Afrika aus 54 unabhängigen Staaten. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Oder vielleicht doch nicht? Wir sind hier auf der Bundesgartenschau, auf dem Gelände der Naturfreunde, die sich an dieser Buga 23 in Mannheim beteiligen. Sie steht ganz im Zeichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Für die Naturfreunde Deutschlands ist die Grundlage für die Erreichung all dieser Ziele die Erhaltung des Friedens. Im Sinne eines positiven Friedens, der auch die Abwesenheit von struktureller, indirekter Gewalt beinhaltet strukturelle indirekte Gewalt, das gibt es zum Beispiel in Form eines massiven Ungleichgewichts, wie es auch heute noch für die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen dem globalen Norden und den Ländern des globalen Südens bestimmend ist. Bei einer Veranstaltung auf der Buga treffen wir Mamadou Mbodj, Vizepräsident der Naturfreunde Internationale, der von den Auswirkungen neokolonialer Deals auf den afrikanischen Kontinent berichtet. Uh, it's a pity uh, we have reached this situation. But it's an old situation since the colonization. Yeah. Uh, if I can say, uh, when the Europeans came and occupied Africa, and, and as far as my country is com concerned, Senegal, it was the French colonization. Yeah. Yeah. When they arrived, they imposed the, um, what we call the cash crops, yeah, yeah. cash agriculture. Yeah, yeah. Uh, and when they came, before they came, we had what we called subsistence of food crops. Yeah, yeah. The first break was at that time, yeah. you know, improving that uh, groundnut uh, planting in Senegal. And at a, the soil was, uh, you know, was spoiled because of chemicals, yeah. overused, the forests were dest the destroyed to have more land. Yeah, yeah. And at the end, the, the soil is, you know, not, um, let's say, uh, arable anymore. Yeah. And they left. Yeah. And this is really uh, bad. And I think things are still continuing. Yeah. Colonization is over. Yeah. But we have a new, a new we have a new system. Insbesondere die Auswirkungen des im Norden verursachten Klimawandels treffen die Länder der Südhalbkugel massiv. Mit neokolonialen Ausbeutungsverhältnissen und den Folgen beschäftigt sich auch Buma Basier, Berufsschullehrer in Burkina Faso. Ich nehme an so ein Beispiel, wenn man heute hört, Burkina Faso exportiert. 2000 Tonnen Gold im Monat und das Land ist immer noch arm. Also ja, das ist, man fragt sich, wo geht das Geld hin? Ja, das, ist, das hängt an diesem, an diesem politischen, äh, diese politische und wirtschaftliche Ausbeutung der Länder. Ja. Und von daher sage ich mir, dass die, ähm, die Unabhängigkeit ist, ist nur ähm, wörtlich so gesagt, aber in der Tatsache waren oder sind die Länder eigentlich gar nicht unabhängig. Jedes Land versucht, ja, sein Bodenschätze zu verkaufen auf billige Preise auf dem Weltmarkt. Man, man kriegt nichts daraus. Also ich nehme ein Beispiel. Die Baumwolle von Burkina Faso gehört ja zu den, also hat ja die, die beste Qualität. Ist ja schon weltweit ähm, bekannt, aber wir verdienen nicht viel daran weil die Baumwolle einfach ähm, so roh ähm, exportiert wird. Ja. Es wird nicht weiterverarbeitet und von daher ist einfach ähm, nichts da drin zu verdienen. Die Aussagen treffen nicht nur für Afrika zu. 
betrachten wir zum Beispiel die Warenströme zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Ländern in Südamerika. Das sind aktuell Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Importe in die EU bestehen zu etwa drei Viertel aus unverarbeiteten Agrar- und Bergbauprodukten. Nur ein kleiner Teil der Importe sind verarbeitete Güter. Nachdem in der EU die Weiterverarbeitung abgeschlossen ist, werden die nun viel teureren Güter zurück in den Mercosur exportiert. Dadurch entsteht ein eklatantes Ungleichgewicht. Land-, Küsten- und Fischgründe des globalen Südens werden geplündert. Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Uran oder Gold werden dem globalen Süden entnommen, ohne dass die lokale Bevölkerung davon einen Nutzen hat. Zurückbleiben Umweltzerstörung, Landdegradation und Armut. Die Folgen sind kriegerische Auseinandersetzungen, Terrorismus und Migration. Some of the young, they tell me, we can't help going because we are dead people walking. If we stay, we are dead. If we go, we have a chance to, to survive. Uh -huh. yeah. Because yeah. when you have no life, yeah. you have nothing to lose. Yeah. Yeah. And that's why you have this flood, yeah. Mediterranean, either that uh, sea cemetery, the desert of Niger. You have a lot of people who died there. Yeah. 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 You just see the, the, the visible um, uh, side of the iceberg that is coming here. Yeah. Doch es gibt auch Positives zu berichten. Mamandou Mbodj ist in zahlreichen Projekten aktiv, die gegen den Klimawandel ankämpfen und Menschen in der Landwirtschaft unabhängiger machen. We have a lot of projects in cooperation with our friends from the global north. Mm -hmm. This is what is uh, uh, the good side of the, the, the problem. We come in the village, we identify the compounds and to see how many trees can be there. And we have distributed thousands of trees mm -hmm. since 2015. Mm -hmm thanks to German nature friends who financed the project. Every year we would have three villages and plant 2,000 fruit trees. Mm -hmm. And today I can tell you that the result is positive because last July I've been in a village where we planted lemon trees and mangroves in 2017 and a lady told me her life had changed okay. because okay. of these trees. Yeah, yeah. Now she can harvest lemons take them to the market, sell them and buy food for her family, mm -hmm. buy clothes for her, yeah. her family. Yeah. Yeah. And this is really important. Yeah. Über die Herausforderungen solcher Basisprojekte berichten uns zwei Frauen aus dem Senegal. Wir möchten die Produkte hier vor Ort herstellen, damit wir sie nicht von anderswo her holen müssen. Wenn wir eine finanzielle Unterstützung zur Seite hätten, dann könnten wir Material kaufen, um richtig arbeiten zu können. Dann müssten wir nicht importieren, was wir brauchen. Wir produzieren dann selbst alles. Hier haben wir Frauen, die anpacken können. Und junge Leute, die wirklich engagiert sind, um etwas zu tun und ihren Ort zu entwickeln. Mangos, Bananen, Kokospalmen. Auch Melonen können wir anbauen. Alle Arten von Obst können hier gepflanzt werden. Wir haben hier geeignete Erde. Und am liebsten möchten wir Obstbäume pflanzen. Alles, was wir im Moment aus Marokko oder anderswo beziehen, können wir auch hier anbauen. Auch Getreide könnten wir pflanzen, das unsere Familien ernährt. Dann müssten wir nicht mehr anderswo hingehen. Unsere Interviewpartnerinnen haben uns erläutert, welche Auswirkungen das wirtschaftliche und politische Ungleichgewicht zwischen dem globalen Norden und dem Süden hat. Sie haben gezeigt, dass es eine grundlegende Änderung der Produktionsweise, der wirtschaftlichen und der politischen Beziehungen braucht. Naturally, I am optimistic. Okay. I am optimistic. That's why I am continuing to, to stand yeah. and to fight. I met uh, in a conference someone who said, but one tree, it's nothing. I say, even one tree, it's one step. Yeah, yeah. I prefer the solidarity of the people yeah. to the selfishness yeah. of the states. Yeah, yeah. Because they say states have no friends, yeah. they have interests. 
But when you talk about nature friends, it's yeah. not a matter of interest. Yeah. It's a matter of helping yeah. people yeah. through solidarity. Yeah. Because solidarity is the basement, is the foundation yeah. of the peace of the world.